السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة الطيبين الطاهرين الفائزين بد الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أريد إلا للسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് സ്വന്തത്ത മറക്കാതെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആയത്തിൽ കുറസിയിന്റെ വിശദീകരണ ക്ലാസിൽ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് അവനെ ഉറക്കമോ മയക്കമോ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന ഭാഗമാണ് തുടർന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറയുന്നത് ലഹു മാഫിസമാവാത്തി വമാഫിൽ അർ ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അവന്റേതാണ് സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് എടുത്തു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഏഴ് ഭൂമിയുണ്ട് എന്നുമാണ് ഖുർആാനിക വചനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവാചക വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാണോ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അതല്ല ആകാശങ്ങളാണോ ആ ആകാശങ്ങളെപ്പോലും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് ബലിഷ്ടങ്ങളായ ഏഴ് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ആകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ വമിനൽ അറുളി മിസ്ലഹുന്ന ഏഴ് ആകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച് അതുപോലെയുള്ള ഏഴ് ഭൂമിയും എന്ന് ഖുർആാൻ എടുത്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഏഴ് ആകാശങ്ങളിലെയും ഏഴ് ഭൂമിയിലെയും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് എന്നാണ് ലഹു മാഫി സമാവാത്തി വമാഫിൽ അർ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല ചോദിക്കുന്നത് മന്ദല്ലതി യശ്വഹു ഇല്ലാബി ഇതിനി അവന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ അവന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ നടത്താൻ ആരുണ്ട് മൻ ആരാണുള്ളത് ദല്ലതി യശ്വഹു ഇന്ദഹു അവന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ നടത്താൻ ഇല്ലാ ബിദിനിഹി അവന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഷഫാഹത്ത് പറയാൻ ആരുമില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഷഫാഹത്ത് എന്നും ഷഫാഹത്ത് ലഭിക്കാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അന്ത്യനാളിൽ ആദം സന്തതികളിൽ സെയ്യിദ് ഞാനായിരിക്കും നേതാവ് ഞാനായിരിക്കും ആദ്യമായി കബർ പിളരുന്ന വ്യക്തിയും ഞാനായിരിക്കും ഒന്നാമതായി ഷഫാഹത്ത് പറയുന്നവനും ഷഫാഹത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവനും ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് റസുൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി മഹിഷറിൽ വെച്ചുള്ള ഷഫാഹത്ത് നബിസൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് മാത്രമുള്ള ഷഫാഹത്താണ് ഷഫാഹത്തിന്റെ വിഷയം വിവരിക്കുന്ന വിശാലമായ ഹദീസിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല നബിസൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് കൽപ്പിക്കുന്നതായി ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് യാ മുഹമ്മദ് 
يا محمد يرفع رأسك سل تعته وش محمد تانغل تانغل ودا تالا ويرتو گا تانغل چودي کو گا تانغل قد نلگ پڑو تانغل شفاعت جئيو گا تانغل ودا شفاعت سوئيگري کپ پڑو ان اللهو پرأيو من نان پرواجگ وجننگل ان نمکو منسل اکان گڑيو ند ان نال پل نیدی لوم شفاعت لبکان کارن ماغونا چلا کارنگل اسلام پڑی پیچ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ما من رجل مسلم يموت يدنك لبوري مسلم آي منوش مريكو غيوم فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الله ويل يادن دن يوم پنگ جرقاتا نال پتو بير آيال کو ويندي ميت نمسكري کو يم جيدال إلا شفعهم الله فيه അവരുടെ ശുപാർശ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഷഫാഴത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിനു മാത്രമാണ് അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ഷഫാഴത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആർക്കൊക്കെയാണ് ഷഫാഴത്ത് ഉപകാരപ്പെടുകയെന്നും ആത്യന്തികമായി തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മാത്രമാണ് എന്നർത്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് പറയുക അള്ളാഹുവിനു മാത്രമാണ് ഷഫാഅത്ത് മുഴുവൻ ലഹു മുൽക്കുസ്സമാവാത്തി വൽ അർ ആകാശഭൂമികളുടെ ആധിപത്യം അവനാണ് സുമ്മ ഇലൈഹി തുർജഊൻ പിന്നീട് അവങ്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറത്തു സുമറിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഷഫാഅത്ത് ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും പ്രവാചക വചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് അതാണ് ആയത്തിൽ കൃഷിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ അവന്റെ അടുക്കൽ ഷഫാഅത്ത് നടത്താൻ ആരുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഷഫാഴത്തിനുള്ള മറ്റൊരു നിബന്ധന ഷഫാഴത്ത് ലഭിക്കേണ്ടവൻ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ഉടമയായിരിക്കണം എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ കാര്യവും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ അംബിയയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടവർക്കല്ലാതെ അവർ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുകയില്ല അവരാകട്ടെ അവനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയത്താൽ നടുങ്ങുന്നവരുമാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇരുപതാം അധ്യായം സൂറത്തു ത്വാഹിയിലെ നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അന്നേ ദിവസം പരമകാരുണികൻ ആരുടെ കാര്യത്തിൽ അനുമതി നൽകുകയും ആരുടെ വാക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവോ അവനല്ലാതെ ഷഫായത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണവും നോമ്പുമെല്ലാം അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുമെന്നും സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടുന്നതുവരെ ആ സൂറത്ത് ശുപാർശ പറയുമെന്നുമൊക്കെ ഹദീസുകളിൽ സ്വഹിഹായി വന്നിട്ടുണ്ട് അബുഹുറൈറ റലി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അദ്ദേഹം പ്രവാചകനോടായി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഖയാമത്ത് നാളിൽ താങ്കളുടെ ഷഫായത്ത് ലഭിക്കുന്നവൻ ആരാണ് തിരുദൂതർ പറഞ്ഞു തന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാണോ ലാ ഇലാഹി പറയുന്നത് അവർക്കാണ് എന്റെ ശുപാർശ ലഭിക്കുക എന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സൊലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ബാങ്കിന് ശേഷം വസീലയെ തേടുകയും മദീനയിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഷഫായത്ത് ലഭിക്കുമെന്നും റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഒരാൾക്കും ശുപാർശ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഷഫാഹത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ആളുകളിൽ നാം ഉൾപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ